拱走后门吧。少林寺，果真戒备森严。师父，阿弥陀佛，阿弥陀佛。这位是谁？哦，他叫阿牛，是我的一个远房亲戚。刚好他昨天来看我。师傅，你是知道我那老爹最近身体不好，所以叫阿牛来帮我挑菜。哦，是这样的。啊，请进吧。哎，告诉你啊，进寺以后不许胡乱跑，否则出了事儿，我可不负责任。哦，知道了，知道了。阿牛。这少林寺是不是发生了什么大事了？怎么到处都是武僧啊？站住！啊，原因师叔，嗯，他们是什么人呢？哦，他们呢是山下种田苏老儿的女儿和他的亲戚，哦，种地的。对，我们寺里吃的菜大都是跟他买的，已经有好多年了。啊，最近几天贵客陆续来我少林，厨房人手不够，乡下人老实勤劳，你跟他们商量商量，看他们愿不愿意留下来帮忙一段时间啊。是，师傅。原因是说，嗯，师祖大人，我师傅说的你都听到了，怎么样啊？我不成，家里还有老爹要照顾呢。那他呢？阿牛在家里也没什么要紧的事要做，就在寺里听师傅的差遣打杂，赚几个银子帮补帮补，也是好的。呃，行是行，可是我媳妇儿……嗨，你媳妇儿好好待在家里，还怕你使我亏待了她呀？你呀、啊，在这儿好好听师傅们的话，不可偷懒。过几天我和你媳妇儿来探你啊。<笑>那好，就这么说定了。跟我走吧。哎，好好。这几天你就多照应照应啊。哎，怎么了？啊，没事。师傅让我转告元英师叔，他有事要忙。五月五一定会赶回少林。啊，元真师弟在忙些什么呀？师傅没说。哈哈，元真师弟的行踪越来越神秘兮兮的了。猜不透啊！呃，师傅还说还有点担心金毛狮王。哎，担心什么？难道还担心谢逊逃走、啊？那倒不。一来，师傅是担心明教会救他；二来，是担心觊觎屠龙刀的宵小匪类前来劫走谢逊。哎，那元真师弟真是多虑了。渡厄、渡劫、渡难三位师叔公，武功已经是登峰造极。我敢保证，有这三位师叔公看管金毛狮王，普天下无人能越雷池一步少林寺好像有什么大事，哎，不关我的事。小姑娘，你家当家的被少林师傅留下来帮忙了。忙别担心，你安心的在我这住两天吧。阿牛啊，忙完了就会回来的啊。啊
去找义父。弟子陈友谅见过三位祖师。铁军，你想清楚没有？陈坤呢？再怎么说，他老人家也是你的师傅。铁军，你这样直呼你师傅的名字，可是大不敬的。陈坤呢？铁军，你想清楚了没有？只要你说出屠龙刀的所在，我立刻就放了你。阿弥陀佛。出家人不打诳语，陈友谅，你虽未出家，也不能骗他。谢逊若说出藏刀的所在，难道你当真便放了他吗？嗯、呃，祖师明鉴，弟子心想，太师傅空见之仇虽深，但是两者相权，还是以本派威望为重。有了宝刀，少林派就可以立威武林，而且弟子认为。如果谢逊说出宝刀所在，我们得了宝刀，那放走他也是应该的。假以时日，弟子再给他报仇，也不迟啊。这倒罢了，武林中信义为先，言出如剑，纵对大奸大恶，少林弟子也绝不会失信于人。弟子谨遵师祖的教诲。这三位少林僧不但武功卓绝，且是有德的高僧，明知是。谢旭，你听见没有？我们的祖师已经答应放你走，只要你说出屠龙刀的所在。程坤在哪里？你为什么老是问程坤呢？二十年前的事，何必苦苦挂在心头？最多二十年，你双眼一闭，我看从前的事情就一笔勾销了吧。程坤呢？你还真烦呢。好。我再容你多想三天。三天之后，你要是不说出屠龙刀的所在，我就不择手段的对付你。
三僧联手，有如一体。这等心意相通的功夫，使得我不但无法接近他们的身，更需耗费极大的内力。再这样缠斗，只有送命。老衲做官数十年，竟不知江湖高人辈出也。敢问施主称号？后学晚辈，明教教主张无忌，拜见三位高僧。老衲还道何方高人降临？原来是魔教的大魔头到了。想张施主，不但年纪轻轻，且又身怀绝技，竟成明教教主。施教老衲难信呐、啊！当代武林之中，又有谁敢冒充明教教主呢？说的也是。那杨顶天呐、啊，杨乾教主已经逝世近三十年了。什么？杨顶天，该死！啊！老前辈，可是识得杨乾教主？哼！老衲若非识得杨顶天，何至成为独眼之人？我师兄弟三人，又何须在此做了三十年的枯蝉？敢问三位神圣，因何与杨乾教主结仇？张教主，老衲法名杜恶。这位师弟法名杜杰，这位法名杜难。杨顶天既死，我三人的深仇大怨，只有落在现任教主的身上。再则，师侄空见空性，又都死在贵教的手中。你既然来到此地，自是有恃无恐。几十年的恩恩怨怨。咱们武功上做一了断便是。晚辈与贵派并无良子，此番前来，乃是为了营救我义父金毛狮王。这空剑神僧，虽为我义父尸首所伤，然而这中间曲折却不少。至于空性神僧之死，只是与毕教毫无瓜葛。三位，不可听信一面之词，还要明辨是非才好。依你说来，空性为何人所害？据晚辈所知，这空性神僧是死于朝廷汝阳王府的武士手下。汝阳王府的武士，为何人所率领？这汝阳王之女，汉名赵敏。老衲听元真说过，赵敏现已和贵教联手做了一路，他叛君叛父，投诚明教，此言。是真是假？不错，他已经弃暗投明了。杀空剑的是魔教的金毛狮王谢逊，杀空性的，是朝廷的赵敏。这个赵敏不仅攻破少林寺，罪不可恕者，竟在本寺十六尊罗汉像上刻意侮辱之言，加上我的一只眼珠。我三人合起来一百年的枯蝉，张教主，你说这笔账不跟你算，要跟谁算？老禅师所言不错，晚辈无可逃避。这一切罪愆，我不承担，谁来承担？只是在下有以不情之请。这空剑神僧，虽是为我义父所出手误伤，可其中实有无数的苦衷，还望三位禅师能够恕过。你凭什么要为谢逊说情？三位老禅师乃是得道的高僧，对世臣俗事应该是看透的。咱们何不化仇恨为祥和呢？老衲师兄弟，若能参透这世俗恩怨，就不需在此枯坐三十年了。好吧，那晚辈也就顺应老禅师之意吧。三位禅师。有哪位先赐教？张教主，老衲三人实不相瞒，自出江湖都是共同进退，不管寡众，三人联手。况且，张教主
，一身拥有乾坤大挪移、九阳神功两种绝世武学啊，我等并无胜你的把握。这等血海深仇，而今也不能讲究江湖规矩了。三位老前辈，要晚辈以一敌三，万万不是三位的对手。大丈夫死则死矣，何足道哉？不过晚辈，有一件事确需言明。贵派元真。俗名叫做程坤，外号混元霹雳手，乃是我义父金毛狮王的夜师。你把话说清楚，如有一丝有悖常理，我等定让你丧生于此。三位老禅师须当知晓，这程坤的师妹，乃是明教教主杨顶天的夫人。程坤一直对师妹有情，殷勤生动，忠和明教，结上了深仇大恨。程坤处心积虑要摧毁明教，先与杨夫人私通幽会，击死杨顶天，再假醉，图见义父谢逊之妻，杀其全家，逼得义父为寻程坤，乃乱杀武林人士。哪知程坤假意拜空剑神僧为师，又是空剑身上谢逊一十三拳，落得饮恨而终。程坤投靠汝阳王。设计六大门派围攻光明顶，所幸为晚辈误打误撞解围。你所说的这些事，似乎件件匪夷所思，但不否认，事事入情入理，无不若何符节。晚辈不知杨教主如何与三位禅师深怨结仇，只怕其中有奸人挑拨是非，此人多半便是元真了。杜大师，不妨回思往事，印证晚辈是否虚言相欺。这也有些道理。老衲与杨顶天结仇，程坤为我出了大力。后来他意欲拜老衲为师，老衲向来不收弟子，这才引荐他拜在空剑师侄的门下。如此说来，这也是他有意安排的了。不但如此，晚辈更认为陈坤觊觎少林寺掌门方丈之位，收罗党羽，密谋阴计，想要杀害空文大师。夫人，陈坤，再别走，有种的就留下来对峙。那人当真是元真吗？瞧他的身影，确然是他。三位大师，乃是得道高僧，看透百种人、千种事，还请三思。这陈坤，若不是做贼心虚，为何怕我说出真相而要杀人灭口呢？老禅师，老衲师兄弟奉本寺方丈法旨，看守谢逊。佛前立下重誓，除非我三人性命不在，绝不放谢逊脱身。老衲现在只能让你见上谢逊一面。多谢老前辈。尽全力，求得杜国大师放你一条生路，哪怕以孩儿的性命，或整个明教来换取，我也愿意啊！我敬孩儿，义父
平生最大的罪孽，乃是杀了通奸大师。你义父若落入旁人之手，自当奋战到底。但今日被囚少林寺，我甘心受辱，抵了空间大师这条性命。你失手伤了空间大师，那是因为陈坤这恶贼奸计百步。我这一个多月来，在地牢中，每日听着三位高僧诵经念佛，听着山下寺中传来的沉重木鼓。回死亡时，我受伤，染了许多无辜之人的鲜血，实在是百死难赎。义父，因全家的血仇未报。怎能困在少林，任陈坤宰割呢？主办了恶淫罪孽，我比陈坤做的更多，受多少惩罚，也是应当。义父，无忌孩儿，你自行走吧，别管我了。不，义父如果不听我的。孩儿可要用强了，走吧，义父，您这是何苦呢？义父，您坚持不走，无忌就在这儿陪你。好孩子，我所受冤屈。你与对三位高僧分说明白，我所做的罪孽，却需由我自己深受报应。如果你不走，我的仇怨又有谁来代我清算？义父，你身背名教重责，还有好多好多的事情需要你去处理。不可为一己私情误了大事。听义父的话，走吧。今日以我之力，打不过杜娥他们，而今义父又不肯走，只有约得外公、杨左使、范右使、魏福王，与五人合力，定可胜得三僧。那时，再来强行带走义父。义父。孩儿走了，你不必再来救我，我是决意不走的了。好孩子，我盼你逢凶化吉，不辜负你爹和你娘，还有义父我的期望。你当学你爹爹，不可以学我。爹爹和义父都是英雄好汉，全都是光明磊落的大丈夫，都是孩儿的好榜样。义父，您保重。晚辈多谢三位禅师开恩，让晚辈见义父一面。老衲是念你一片孝心，不必言谢。老衲丧眼之仇，今日便算结过了。张教主要救谢逊，可请随时驾临。只需破了我师兄弟三人的金刚伏魔圈，立时可陪狮王同去。张教主也可多约帮手，车轮战也好，一拥而上也好，我师兄弟只是三人应战。与张教主再度驾临之前，老衲三人。自当维护谢逊周全。
绝不容元真辱他一言半语，伤他一毫一发。既是如此，那我改天再来领教三位大师的高招。告辞。张无忌，你出来吧。多谢州掌门昨日手下留情，饶了小子性命。昨日你被我打得重伤呕血，我也不指望你能帮上什么忙，只不过做做样子罢了。一切遵命而行，不敢有违。张教主，今日又来赐教了。尚请三位大师见谅。好说，好说。这位峨眉派掌门，说道是昨日一压天下群雄，难道他武功还在张教主之上吗？不错，晚辈昨日在周掌门手下重伤呕血。哦，那老僧三人要受教了。我不会客气的白骨爪未必便是天下最强的武功，我们动手吧。甚深经典，我从昔来所得慧眼，未曾得闻如是之经。世尊，若复有人得闻世经，信心清净，即以生实相。世尊，我今得闻如是经典，信皆受持，不足为难。若当来世后五百岁，即众生得闻世经，信皆。
受职，使人即为第一稀有，何以故？此人无我相，无人相。无众生相，无受者相。我与往昔结结之结时，我有我相、人相、众生相、受者相。应生嗔恨，菩萨取离一切相。身体，我欲尔时，无我相，无人相，无众生相，无受者相，何以故？我于往昔结结之结时，我有我相、人相、众生相、受者相，应生嗔恨。恋战，先用衣服脱下再说。不禁孩儿，我一生罪孽深重，在此听经忏悔，正是心安理得。你何必叫我出去？义父，孩儿得罪了。哎既薄情负我，当着天下人的面要我难堪。我立过誓，要你金毛狮王的命，能让张无忌痛不欲生。等等等等，别别别别别杀狮王！我求天求你了，求你了，求你了！张教主，不好了，快救狮王啊！你想找死吗？错了，我要让你见识一下什么才是真正的九阴白骨爪。三位师叔，张教主与本派有恩。还望手下留情啊！佩服，佩服！什
善哉，善哉！张教主，你虽胜不得我三人，我三人也胜不得你。谢居士，你请自便吧。阿弥陀佛。女侠，怎么样，尝到我九阴白骨爪的滋味了吧？今天，你本该死，但是看在贵派十足郭襄女侠的份上，我暂且饶了你。你若再犯，必遭天谴。止住。走吧，这里没我们的事了。张教主，我们告辞了。走好。张教主，是舍则该舍。承蒙多次援手，大德不敢言谢，还望告知芳名，以便张无忌日后心中感怀。终南山后。活死人墓，神雕侠侣，绝迹江湖。
，上天有好生之德，请四位老道士，你不要多管闲事。我们是衙门的，奉命捉拿袁州魔教反贼余孽。少主，少主，少主，少主。老道士，有种留下名号。武当张三丰。走，少主，少主。这孩子是我家少主，一遭毒手。常玉忠，扣下张真人，救命之恩。起来，起来，起来，赶快起来。少主，我看你身受重伤，还如此保护幼主。真是一个铁铮铮的汉子，我出手相助，你不必挂在心上。爹，他是是传家的女儿，常我和少主正要过河，六扇门的为了追杀我，连累到他们府内，常母之过呀，少主。叫什么名字啊？我姓周，名叫周芷若。哦，一个余家女娃，名字倒取得挺优雅。你家住哪里啊？还有些什么人？待会儿送你回去。怎么了？我，我就跟爹爹两个住在船上，再没再没别的人了。他可是家破人亡了。小小女孩无亲无故，不能任由她流落街头啊！该怎么安置你才好呢？张爷爷，他叫什么名字？张无忌。天气又不冷，张无忌为什么一直发抖啊？他……啊，这小小年纪。怎么会中了极阴极寒的毒掌呢？他的伤势恐怕是活不长了。哎，可怜的孩子，刚刚失去父母，自己又不于人世啊！啊，张真人，小人内伤不轻，正要找一位神医去疗治，何不让他和小人一同前往呢？无忌寒毒侵入肺腑，非一般药物可治，只能。只能慢慢化解。可是那个神医当真有起死回生的能耐啊！你说的是蝴蝶谷的神医啊，正是他。素闻蝶谷医仙胡青牛，虽然医道高明之极，但他是明教中人，一向为武林人士所不齿。况且他脾气古怪，凡明教中人求他，他尽心竭力的去医治，分文不取；但教外人有求于他，就是黄金万两摆在他面前，他也不屑一顾。因此有一个外号，叫做“见死不救”。朝廷官府当我们明教为十恶不赦之徒，名门正派又看不起我们，就连黑道众人也说我们明教是魔教。您老人家明知道我的身份和来历，还出手相救，我常玉纯就冲着这番恩德，也一定要劝胡世伯破例不可。你恩怨分明，我感念于心。蝶谷医仙医道高明，我是听说过的，只是无忌身上的寒毒
，实非寻常啊！啊，不是我说话难听，这位张小爷反正也不行啊，最多是治不好，左右是个死，又有什么可担心的呢？好，好一个左右也是死啊！无忌只有以死马当活马医了，有你了，常英雄，无忌这孩子。拜托你了，张君，您请放心。师公，你病好以后，常大哥会带你回武当山的。乖孩子，只分别几个月，不用太难过了。师公，您保重。虽然我是个女孩子，可我爹常跟我说：“男儿有泪不轻弹。”我不哭，我不流泪。张君君，常玉春就此别过。无忌兄弟，走吧。嗯。师公。保重。我就会浑身发冷冻死。现在我吸了中了玄冥神掌人的血，寒上加寒，冷上加冷。哎呀，寒死我了，冻死我了，我死定了！
到什么时候寒冬发作？闲着也是闲着，把爹娘还有义父教的武功复习一遍吧。
真是的。怎么了？怎么还不睡觉啊？这么晚了，来找我干什么？啊？哎，哎，哎，你去哪里啊？哎，喂。难道真的没有救吗？你为师的功力，只能救他一时。要想完全断根绝育，除非，除非我师父绝远大师复生，把全部九阳真经传授，以阳制阴。师公曾经说过，玄冥寒毒，要用九阳神功来驱除。九阳真经怎么会在白猿的肚子里呢？不管他，反正闲着也没事，练练看，没准还有用呢。
回事呢？好像还不对。机关暗门通往密道，到底在哪儿啊？不等到天亮再走。伤已经好了，不想多留片刻，我必须回去重整凤阳分坛。我理解你的心情。其实我所认识的杨潇，不是那种顽固无理的人，就是因为纪晓芙，一个他钟爱的女人，使他整个人变了。一个主事者。必须要有开阔的胸襟，广阔的视野。只有如此，才能成大事、立大业。杨潇，邪公报私怨，明教恐怕要毁在他的手里啊！父王保重了啊！诛贤帝保重，嗯，长贤帝保保重。四本真经，我已经练了三本了，还剩下最后一本。虽然我还不知道怎么运用这卷阳神功，哎，最起码每天照经修炼啊，至少可以把我身上的寒毒驱光了、啊。好厉害的九阳神功啊！我的九阳神功练成了没有啊？管他呢，只要不没事发冷就行了。喂，喂，也算替我庆祝是吧？对了，我在这里这么久也没见过苹果，你在哪儿找到的？
我从大白猿肚子里得到这本经书，说起来也是极大的机缘。不知道千百年以后，是否又有人凑巧来到此处，再得到这本经书呢？是让我先回武当再说。这什么地方啊？哎呀！哎呀！救命啊！哎，救命啊！哎，你快来了，来了！精神紧绷了一天，哎哎，好累呀、啊！给我解药。哼，没想到杨潇没等来，等来的却是你。哎呀！最容易、最不费事拿到解药的手段。你还还我！别紧张，标上的毒已经解了。贼杨潇，我饶不了你！驾！驾！驾！驾！驾！驾！驾！驾！驾！驾！驾！去解药，姑娘，姑娘，小福，快开门，先生给你换药来了。小福，哎呀，哎，你来六师兄，哎，这干什么？除了你了，救人还要这么斯文？小福姑娘，哎，人呢？没人啊。不在，我长话短说。师傅要我告诉你，无论如何要取回倚天剑。师姐，师傅还说，倚天剑是我峨眉派镇山之宝。师傅要你以倚天剑为重，不择手段。嗯、这是一包迷药，迷魂杨潇，倚天剑唾手可得。师傅他老人家的脾气你是知道的。还是不容许别人说个不字的，小福师妹，我想你不会，也不敢违抗师命吧？杨潇是魔教中人，他能为你的毒伤再闯天鹰教，就只有一个解释：他对你有好感，他不会防备你的。放手坐。我会在暗中保护你的，小心点。
起来了。看来你的毒伤已经完全好了。你，你替我受伤，我讨解药还你人情。如今是你我各不相欠。来，我出去弄了点吃的，你一定饿了。没有，啊，真糊涂，忘了一点东西，你再忍会儿。碗筷不分家，缺一不可，吃吧。听你说，这把倚天剑是你师傅的？是师祖留给大师伯孤鸿子的。啊，孤鸿子？大师伯过世以后，就由师傅掌管。吃啊！小福师妹，我就知道你不会违背师命的。把我交给师傅吧。怎么？你不跟我回去？嗯。好吧，你自己的事情自己决定。我先跟师傅复命。不这么做，怎么跟你师傅交代呢？你为什么要这么做？我喜欢你，我不值得你喜欢。值得，不值。我早
就定国戚，你知道吗？我知道。你知道？你什么都知道，什么都清楚，你干嘛要对我这么好？让我活得又愧疚又痛苦。杨潇，我恨你，我恨你、啊！每次练到此句，就觉得心跳加剧，气血翻腾的。你练到第几层了？第七层。啊，乾坤大挪移能练到第七层，你已经超乎常人了。弟子张无忌，无以得回名叫神功心法，只在脱困求生，并非存心亏欠贵教秘籍。无忌若能脱险，自当以此神功为贵教尽力。连带教主在上，请你们保佑张无忌公子重整名教，光大列祖列宗的威名。公子，你不如休息一会儿，养足精神，早点练成神功。我只要学了乾坤大挪。已经是福泽功德，又何必辛苦做官、贪得无德？应该要知足知足，不适合日子才好。感受到自由的可贵啊！
就算是小姐要杀了我，我也不装。你别胡说啊！好端端的不回妹妹，干嘛要杀你啊？嗯，你干嘛这样看着我？你肤色齐白，鼻子叫一般女子为高，你是西域人吧？你的美啊，比起中原女子来，另有几分韵味。其实我宁可像你们中原的姑娘。哎，不谈这些了，我们想想办法，怎么上光明顶吧。啊，对了，六大门派围攻光明顶，也不知道战况如何。干嘛？干嘛？朋剑术果然不凡，老夫佩服。白眉鹰王，眼下明教个个受伤，就剩下你一人。你若投降的话，我倒是可以放你一条生路。莫七侠是小旭同门师兄弟，怎么说也算是老夫的姻亲。难道今日非平了你死我活不成吗？林天正，你不提我张五哥也就罢了，今日提起挑起前恨，将我于三哥、张五哥全都是伤者在你天鹰教手中。此仇不报，我枉据武当七侠之名。夫自小女死后，不愿再动刀剑。如今莫七侠苦苦相逼，老夫只有舍命奉陪。半生，从未在招数上输过一招半式。好，不愧为张三丰的传人。天被手下留情，在下佩服。宋远桥，愿给殷老前辈疗伤。不劳大侠费心了。那接下来，就由宋某来领教殷老前辈的高招。受伤的老人家，这不公平！公子，是他，曾阿牛。爹，是无忌哥哥。这小子失踪了一天，怎么又冒出来了？他这一来，不知是好是坏。他身边的漂亮姑娘是谁啊？这位少年朋友的话不错。虽说武当派和天鹰教仇深似海，可是我们武当却不愿意成人之危。这场过节，仅可日后再行清算。我们六大门派这次来，是冲着明教而来的。天鹰教早已脱离明教，自立门户，江湖上人人皆知。英老前辈，你不必淌这趟浑水。还请率贵教人众下山去吧。宋大侠好意，老夫心领了。老夫是明教四大护教法王之一，虽然自立门户，但明教有难，我岂能置身事外？你身受重伤，宋远桥不愿趁人之危。前辈
，空文大师，这次围剿魔教，各派敬仰你少林派在武林中的声望地位，一致推举你为进攻光明顶的发号施令之人。你倒是说句话呀！还有什么话好说？魔教不能留下一个活口，除恶务尽，否则他日死灰复燃，又必会危害江湖。华山派和空通派各位，请将场上的魔教余孽一概诛灭了。武当派从西往东搜索，峨眉派从东往西搜索，别让魔教有一人漏网。昆仑派预备火种，焚烧魔教巢穴。少林弟子各取法器，诵念往生经文，替六派寻难的英雄魔教教众超度，化除冤孽。先杀了那个白眉老贼再说。哎，且慢动手！你是为昆仑派掌门人，竟如此对付一个身受重伤之人，也不怕天下英雄耻笑吗？哼！要你这个无名小子多管闲事吗？嗯。小子，你是谁？我叫曾阿牛。
但我殷某人还没有死，也没有认输。大师乃一派宗师，不可出尔反尔，以多取胜，屠戮我明教。各门各派，稍等片刻，我等必须言而有信。真是麻烦，我空通无劳，就是来解决白门英王。你老前辈伤重在身，不如我先替你上阵。老辈若不成，前辈再出马也不迟啊。你应当不是本家教徒吧？晚辈不属明教，也不属天英教，但对老前辈心仪已久。今日和前辈并肩拒敌，乃是分所应当。不妥，你的内力深厚，老夫自叹不如。但是本领再强，也敌不过对方。源源不断的武林高手，连番上阵。明天正，为教而死，理所应当。你与明教毫无瓜葛，没有必要白白断送在这光明顶上。喂，废话讲完了没有？你，你，你老前辈，前辈，你老前辈说，你们五个不配跟他比拳，除非先胜得过我，再跟他老人家动手不迟。你小子是什么东西？今天让你知道空通派七伤拳的厉害。人生五行：心属火，肺属金，肾属水，脾属土，肝属木，再加阴阳二气，一练七伤，七者皆伤。这这这是我派七伤拳谱总纲，你怎么会知道？七伤拳的拳功，每练深一层，自身内脏。便多受一层伤害，实则是先伤己再伤敌。以晚辈的拙见，前辈的七伤拳还没练到家。英老前辈，你先歇息吧，这一掌晚辈代劳了。小兄弟，多加小心呐、啊。小子，太看不起我们空同派了。大哥，少跟这小子啰嗦，看拳掌。我们动过手了，嗯，啊，那他们厉害吗？三位负责求情义父的少林高僧，武功深不可测，我没胜他们的把握。那你怎么样？没事吧？我很担心你啊。我没什么事。啊、你手上是什么？啊啊，没什么。哎，对了，谢师王怎么样了？我见到义父了，可是义父，他并不想出来。三位少林神僧，武功再高我都不怕，我只是担心义父会不会一时想不开，想要一死以殉空剑神僧。你觉得会吗？但愿不会。
可是不管怎么样，我一定要救义父出来。怎么了？不太对啊。怎么看不出来啊？在这等我。啊！啊啊没有，害得人家一颗心七上八下的，还问我怎么了？我见到他们，我也很意外，而且我得先跟他们解释你的事情，免得引起误会啊。这个解释还行吧？来，过来。哎呦，小姑娘，真没想到你们是有头有脸的大人物啊！苏大婶，真对不起、啊嗯，情非得已。隐藏实情。哎呀，没事没事啊，呃，你们谈正事，你们谈正事。哎，哎，教主啊，教主啊，我们得知狮王深陷少林寺，大伙商议之下，当机立断，杨左使与朱元璋镇守壕中，我等日夜兼程赶来少林。依我之见呢、啊，如果在端午节，天下英雄聚集少林之时再来讨人，势必会得罪天下英雄。权宜之计。不如在端午节之前来要人。如果这样行动，就算大动干戈，也只有少林一派，我们尚可应付啊。嗯。你看我干嘛？你是名教教主，当然由你做主了。好吧，我认为以本教堂堂之师，前去跟少林方丈要人，还是最好别伤了和气。如果万不得已要动手，大家要记得：第一，咱们是要救谢法王；第二，是要抓恶贼成坤。除此之外，别滥杀无辜。是是是。哎，你要不要一同去？我，我曾经掳了少林派的众僧，囚禁在万安寺当中。我与少林派已经结下了深仇。我要是去，让他们发现我的身份，不是给你们添麻烦？赵姑娘，那还不简单？你扮成我明教中人，混在其中，少林寺僧众绝对认不出来。啊，嗯。啊，舅舅。那就麻烦你一件事，请教主吩咐，立即送上本教拜帖，正式请见少林方丈。是。阿弥陀佛，陛下有事向贵派奉恳。专程上山拜见方正神僧。阿弥陀佛，请。阿弥陀佛，方正大师久违了。张教主今日到此，是为万安寺救贫僧之恩而来的吗？啊，此事张无忌早已忘怀。今日前来，是恳请方丈念在武林一脉，开示必教谢法王，大恩大德，日后必当不报。阿弥陀佛，出家人慈悲为本，戒嗔戒杀，原本就不该跟谢法王为难。不过，贫僧师兄空见命丧谢师主之手，张教主，你是一教之主。应当懂得武林中的规矩，人我是万万放不得的。此中另有缘故，怪罪不得谢法王。其中隐情，杜我师叔昨晚已跟我讲明。那方丈又何须执着，不肯放人呢
，杜我师叔久不出江湖，不知人心险恶，只凭张教主一面之语，实在叫人难以信服。这谢法王失手伤了空剑神僧，只感后悔。可是事后细细回想，此事的罪魁祸首，是贵教的元真大师。怎么不见元真呢？嗯，哼，在光明顶上，那土里鬼鬼祟祟，真不是个好东西。快将那土里滚出来，不可在大师面前无礼。哎呀，我骂的是元真那臭土驴，又不是骂方丈那土。呃，哎呀，师爷，师爷，师爷，还请元真大师出来，当面对质，分辨是非。张教主花言巧语，于事何补？你身为。一教之主，信口胡言，就不怕天下英雄耻笑吗？洪文大师，我教主念你是位高僧，给足了你面子，你可要自重啊！哼，不自重又怎么样？我教主守信重义，从来没有说过半句谎言。你少林如我教主，就是如我名教百万之众。我教主宽宏大量，不欲计较。但是我们做下属呢，绝不会善罢甘休。就让我想起小时候的事，心头就有气。尤其一二七一，更叫我不顺眼。哎，等等，两位师傅，你们就别逞能了。无忌，看在他们两位是我师傅的份上，现在又受了伤，放他们走吧。看在明明的份上，暂时就饶过你们。两位师傅，好自为之啊！谢君主，谢君主。哎曾拥有了他二十多年，用了毕生的精力，也没有参透其中的奥秘。没想到，奥秘就在刀剑之中。想必其中，定藏了什么秘籍之类的。嗯，我见到断刀断剑之后，解开了我心中的疑团，却又跌入了另一个疑团中。解开的疑团是，在灵蛇岛的种种，并非我所为。嗯，而另一个疑团。是不是周芷若夺走了屠龙刀和倚天剑呢？还有珠儿，是不是还活着？我相信不用多久，都会水落石出的我出手，我心知肚明，你恨我入骨，你要是杀我，早就动手了，干嘛站在这儿，让我有所戒备？你能看穿人的心思，我不如你也是应该。在昨天之前
，我视你为眼中钉。现在，我想请你帮我一个忙。你说，我要你帮我证实我心中的疑惑，就是。教主，教主，属下问过少林和尚了，有人看到赵姑娘下山去了，你看这怎么办？明明不顾一切的随我，经历了这么多患难，我岂可负他？是啊。哎哎，教主，教主，转告外公，我去找赵姑娘。教主，教主，明明，明明。水相逢，德蒙张真人搭救。若是早知日后要受这么多苦楚，不如当时死于汗水之中，倒也干净。当年张真人送我去峨眉派，自是为了我好。如果他老人家收留我在武当山上，让我归入武当门下，今日一切。就是大不相同。其实，恩师对我又何尝不好？只是，师父逼我发那些毒誓，要我痛恨明教，要我恨你害你。可是这些，并非是我所想。我，芷若。都怪我！不，我一直在师父的阴影下做了许多错事，要怪只怪我自己。世间上的事情，阴错阳差，缘难逆流，你也不用太过伤心。无忌哥，有句话我要问你，你必须真心答复我，不能有丝毫隐瞒。我据实以答，绝不瞒你。我知道，这世上曾有四个女子真心爱你，一个是赵姑娘，一个是去了波斯的小昭，另一个是。殷姑娘，倘若我们四个女子都好好的活在世上，都在你身边，你心里真正爱的到底是谁？这个，无忌哥，你答应过我。要据实回答，绝不会有丝毫隐瞒。这个问题，不回妹妹也曾经问过我，我也曾不止一次的扪心自问，我最爱的是哪一个？自始至终，我彷徨难绝，只得一味的逃避，不敢多想。
我这一生的种种，都是万事之来，往往顺其自然。当不得已处，实不愿拂逆旁人之意，宁可舍己从人。一如学习乾坤大挪移心法，是从小招之起，任明教教主，即使迫于形势，也是外公动之以情，实不相瞒，与你订婚。是奉了义父之命。至于光明顶弃婚，又是为赵明所迫。你没有正面回答我的问题。到了今天，我我才知道真正爱的是谁。是，是谁？是赵明。不错。当我见他负气而走的时候，我心急如焚。小赵离我而去，我自是十分伤心。我表妹去世，我更是难过。后来，后来你变了，我既感痛心，又深感惋惜。我不能瞒你，刚才我一路在找赵明时，我深深的感受到，要是我这一生再见不到他，我宁可死了他。这样的心情，我以前对旁人从未有过。记得在大都，你和赵明到小酒店去相会。那时我便知你内心的情爱所系，只是我还痴心妄想，若是与你成亲之后，就可以拉你回心转意。我做错了，芷若，我对你一向敬重，我对殷家表妹。心生感激，对小昭是一存怜惜。可是我对赵明，却是刻骨铭心的相爱。刻骨铭心的相爱。新的相爱。不错，我和我义父的一席谈话，他老人家点醒了我，我该寻自己的路了。赵敏，与我经过了风雨波折，我深深感受到，这是刻骨铭心的相爱。我问你，如果今天赵姑娘跟你不辞而别，你永远都找不到她。倘若她给奸人害死了，倘若她对你变心，你会怎么样？我不知道。总而言之，不管是上天入地，我非要找到她不可。可是他不会对你变心的，要找到他很容易。什么？他在哪里？你看你急的那个样子，你对我永远不会那么关心。芷若，你快告诉我，赵明在哪里？你要知道赵姑娘的所在，很简单，你只要答应我一件事，否则。你就永远都见不到他。你要我答应什么事
。这件事我现在还没有想好，等我日后想好了，我再告诉你。总之，不为侠义之道，不爱光复大业，也与明教和你自己的名声无损，只是做起来未必容易。当日赵敏要我做三件事情，一说什么不为侠义之道，迄今为止。他只要我做过两件事，说实在，那两件事情可真不一般。怎么你也学起他来了？答不答应自然由你。不过，大丈夫言而有信。你若是在今日答应了我此事，事到临头，不许推诿抵赖。好，只要不为侠义之道，又无损于光复大业。我答应你。嗯。咱们击掌为誓。你只要答应我这件事，我就让你在顷刻之间见到你的心上人。你的赵姑娘就在那儿。解决没用的，赵无忌，你竟然完全没把我放在眼里。你仔细看看，赵姑娘中毒之后还活得成活不成？是你下的毒吗？哎，一不做二不休，我今日就取了你们的性命。反正英离的鬼魂已经缠上了我，我也活不成了。我们三个一起同归于尽。且慢，周芷若，英离并没有死。你再往前一步，我就杀了他们。难道你做的恶事还不够多吗？你是谁？我当然是人了，我当然是人了。我警告你，如果你要是再敢做害人的事的话，我就会将你以前的事全部公诸于世。珠儿，珠儿，真的是你啊！阿牛哥，阿牛哥，我不要你看到我现在这个样子，我不要啊！我求求你了，周芷若，都是你，都是你。若非如此，你还是不肯出面。是啊，秘密说他见到你，我一直不肯相信。现在，你死后还魂，我真的好高兴啊，珠儿，珠儿，你告诉我，你到底发生了什么事？别说了，别说了，一切都过去了。我看到你，我真的好高兴啊。
。我立毒誓，会完成师父一命，杀珠儿，到倚天剑和屠龙刀，嫁祸照明。可是这些都不是我的本意。如今，我如释重负。真的好轻松，殷姑娘，在灵蛇岛，我岂歹心伤害于你？事后不但深知痛悔，连梦魂之中也是不安。不过今日我见你平安无恙，也免了我的罪孽。本来。我想这一生一世都缠着你，可是现在一切都算了吧，珠儿，我对不起你。过去的事情我们谁也别放在心上了，反正我现在不是没有死吗？再说了，我还要感谢你才对呀。嗯，你知不知道你在我脸上划上那几剑也不是全无好处的？我本来啊脸上就浮肿。中箭以后毒血流尽了，浮肿倒反而慢慢消失了。珠儿，哎，你干嘛打我？你呀、啊，我明明没有死，你干嘛把我活埋，让我在里面活受罪啊？当时我见到你满脸是血，心跳也停止了，呼吸也没有了，以为是没救了。阿林，阿林。教主，他们说，阿林，舅舅，别再伤害珠儿了。无忌，你误会了。当年我中了玄冥神掌，在生死边缘挣扎的时候，对阿离，我已经没有恨意了。阿离。爹那么对你，你还怨爹吗？不，爹。我必须。大师，能否进一步说话？确有出家之意，请求老衲为他剃度。大师如何响应？峨眉派以你为主，既有脱俗之意，就让他归根吧。掌门人，静玄师姐，你们，静玄、静空、静怡，特引掌门人回山。掌门人，我论武功，我们峨眉派没有人能高得过你
，我们姐妹商议之下，决定由你领导峨眉，不求独步武林，但求无人敢欺。请掌门人收回。请掌门人。德梅派百年规矩，任掌门者需出家修道。好。回峨眉。这倚天剑，原是峨眉派所有。周掌门，物归原主吧。啊，还有这九阴真经，也是当年黄龙女侠传与郭襄的，也一起归还峨眉。周掌门，过去你修行九阴真经的时候，为求一蹴而就，你练的。均为真经中下乘阴毒武功，还盼望你日后从根基扎起，循序渐进，日后必有所成。周芷若，多谢张教主指教，告辞了。谢逊师弟说：“人生无常，各有归宿，他不想见你了。”张教主，临行告别，乃是为人之道。依附既无意见我，那也不敢有所勉强。这屠龙宝道，原是我义父所有，还请方丈代为转交。过往的一切。犹如镜花水月，虚虚幻幻。我相信，谢逊师弟不会想要拥有他了。义父既已拜进少林寺，那此刀归少林所有，也是理所当然。阿弥陀佛，老衲我就收下了。看来这也是天意呀、啊。嗯，此刀落入老衲之手，总比落入歹人之手要好得多呀。嗯，义父。不计败笔。至尊，宝刀屠龙，号令天下，莫敢不从。这十六个字的争议，我也是到此刻才知道。所谓武林至尊，其实不在宝刀本身，而在刀里面所藏的五木遗书。以此兵法来鸣笛，定能战必胜，攻必克。最终，当然是号令天下，莫敢不从了。
否则单凭一柄宝刀，又岂能真的号令天下？常大哥，这，你帮我交给朱元璋，他只要有了这五木遗书，驱除援兵，光复中原，就指日可待了。教主，咱们还是以兄弟相称吧。好，无忌兄弟，我看还是你亲自交给朱坛主比较好。拿着。呃，这拿着。这吴忌啊，你老实告诉外公，你心里到底怎么想的？我知道我的个性是没办法成大事立大业的。杨左使雄才大略，由他任教主，明教在他的领导之下一定会有所作为，请外公转告我的意思。吴忌，外公知道我本来就无意做明教教主，请外公不要再以人情相要挟。哎，你都这么说了，我还能怎么样呢？谢谢外公。嗯，告诉我，以后的路，你打算怎么走啊记得，你曾承诺我做三件事。我记得，第一件是借屠龙刀，第二是不得于周芷若成婚，这两件我都做到了。那现在我要你做第三件事，你可不能言而无信哦。你可别出什么古灵精怪的事要我做啊！我啊，我的眉毛太淡了。我要你来帮我画，这可不违反武林侠义，知道吧？行，从今以后，我天天给你画眉。哎，你还好意思笑啊？这是什么鬼地方啊？没事就天动地摇的，吓死人了！这个地方就叫冰火岛，名字啊是我娘取的。我们现在站的这个地方叫做姻缘石。名字是我义父取的，据说这是当年我爹娘定情的地方，成家之道，生我之道，也是你我永远在一起之道。你骗我！我骗你什么？你跟我说你不再是明教教主的时候，我们就在灵湖前搭建小屋子，然后在屋前呢，我们还种花。在盛夏的时候，我们要下棋、喝茶、弹琴。现在呢，什么都没有，就一个荒岛。起码有我，将来还有我们的孩子。孩子？嗯，我要你为我生很多很多的孩子，白天呢，围在我们身边，喊爹喊娘的；晚上坐在火堆前，我们俩。就说倚天屠龙的故事给他们听。如果是男孩子，我会教他们射箭打猎；如果是女孩子，你就教他们唱歌跳舞。我们一家人远离尘嚣，我们过着幸福快乐的日子，永不分离。你少臭美了，我才不要你！哎哎哎，这只有我们两个，你跑不掉的。